استغفار کیسے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا الزین تاب و اسلح وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد وہ اصلاح کرتے ہیں وہ تسم و اور اللہ کو تھام لیتے ہیں وہ اخلص دین اہم اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں فاولا کما المومنین یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں وہ سو فیوت اللہ المنینہ اجر تو گویا توبہ کا طریقہ پھر کیا ہے ہماری شریعت میں تو بہت آسان ہے وہ تو عیسائیوں کی شریعت میں بہت مشکل ہے کہ کسی پریسٹ کے کسی چرچ کے سامنے جا کے کنفیس کیا جاتا ہے اعتراف کیا جاتا ہے چرچ کی فائن ڈیوٹی دی جاتی ہے اور پھر وہ بخشش کی دعا کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت کا معاملہ وہ کہتے ہوتا ہے ہماری شریعت میں تو توبہ بہت آسان ہے تنہائی میں اندھیرے میں بالکل کسی کے پسے پشت پسے پردہ تنہائی میں انسان کیا کرتا ہے سب سے پہلا عمل اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتا ہے اپنے اعمال کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کرتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے وہ پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنا حساب کتاب کرتا ہے اور کڑا اور بے لاک کرتا ہے اپنے گناہوں کو وہاں پہ جب کھنگالتا ہے تو ان کا اعتراف کرتا ہے لم یسر ما فعل و یا لمون اپنے گناہوں کو جاننے کے بعد پہچاننے کے بعد وہ اصرار نہیں کرتا وہ جمع ڈٹا نہیں رہتا ان کا اعتراف کرتا ہے یہ دوسرا مرد اعتراف کرنے کے بعد پھر وہ پشیمان ہوتا ہے نا دم ہوتا ہے کہ کس ذات کے آگے میں نے یہ کمی کوتا ہی کر دی کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کر دی وہ نادم اور پشیمان ہو کے پھر جھولی پھیلا کر اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہے اور پھر اصلاح کی نیت سے رب کی طرف پلٹ آتا ہے اصلاح کا وعدہ کرتا ہے اصلاح کی توفیق مانگتا ہے وہ تسم اللہ اللہ کو تھام لیتا ہے وہ اخل سدین ہم للہ اور اپنے دین کو اپنی اطاعت کو اپنے زندگی کے ضابطے کو اللہ کی فرما برداری میں سونپ دیتا ہے یہ ہے توبہ کا طریقہ محاسبہ اعتراف پشیمانی اور ندامت استغفار اصلاح کر کے اللہ سے دعا اور حاجت روائی کر کے اصلاح کے وعدے پر جمنے کی کوشش یہ ہے وہ استغفار کا طریقہ جو ایک دفعہ ہوا دو دفعہ ہوا لیکن دل کی خلوص اور گہرائیوں سے ہوا تو رب قبول کرتا ہے